ஹலோ சாம்பியன்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நாளா போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்த மான்ஸ்டாக் மாங்கோ எக்ஸ்பிரஸ் ரியாக்ட் நோட் இது நாலேஜும் கம்பைன் பண்ணி மான்ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்ப இருக்கிற கரண்ட் மார்க்கெட் இருந்த இந்த நாலு டெக்னாலஜி நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த நாலுத்தையும் நான் ஒரே வீடியோவா போடாம மூணு டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் போட போறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்ம ரியாக்ட் அந்த ரிடாக்ட் டூல் கிட்ட வச்சு ஃப்ரண்ட் எண்டும் பேக் எண்ட்ல நம்ம வந்து நோட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வச்சு பேக் எண்ட்ல ரெஸ்டன் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான டிபிக்கு நம்ம வந்து மாங்கோ டிபி யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து மாங்கோ டிபி யூஸ் பண்ண போறோம் அது கூட மாங்கோஸ்ன்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சு அந்த மாங்கோ டிபி கூட இன்டராக்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த டிபி கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்டன் பாயிண்ட் தேவை அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் நோட்டீஸ் பண்ண போறோம் ஸோ எக்ஸ்பிரஸ்னா என்னன்னா பேக் எண்ட்ல நோட் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வச்சு நம்ம வந்து பேக் எண்ட்ல ஒரு ரெஸ்டன் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ரெஸ்டன் பாயிண்ட் நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ணும் போது அது வந்து மாங்கோ டிபில அப்டேட் பண்றதோ டெலிட் பண்றதோ இல்ல ஃபிச் பண்றதோ எல்லாத்தையுமே அந்த நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் நோட் வச்சு பண்ண போறோம் ஸோ என்னோட செகண்ட் வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டன் பாயிண்ட் ஸ்டாப்ல நம்ம வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் போட போறோம் ஸோ அந்த ஆத்தென்டிகேஷன்ல நம்ம வந்து லாகின் என் பாயிண்ட்டோ ரிஜிஸ்டர் என் பாயிண்ட் போட்டு அந்த ரெஸ்டன் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ட் அட்ரஸ்க்குள்ள கொண்டு போக போறோம் ஸோ தட் நம்ம வந்து ஜேப் டெபிலிட்டி கிரியேட் பண்றது வந்து அதை எப்படி வந்து அது ப்ரொடக்ட் அட்ரஸ்ல கொண்டு போக போறான்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்க போறோம் ஸோ தேர்ட் வீடியோல நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஜம்ப் பண்ணிட்டு ரியாக்ட் அண்ட் தென் ரிடெக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு இந்த நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ஸ் அந்த கோல்ஸ் ஆட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி ஃபெச் பண்றதா இருந்தாலும் சரி இல்ல அதை மேனேஜ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட்ல ரியாக்ட் பிளஸ் ரிடெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேக் அண்ட்ல சர்வ் பண்றதுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் நோட் அண்ட் தென் மாங்கோ டிபி இதெல்லாம் வச்சு பண்ண போறோம் ஸோ இந்த சீரீஸ் நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பிளஸ் பேக் அண்ட் பிளஸ் டிவி இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா பண்ண போறோம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த சீரீஸ் நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து நிறைய கத்துப்பீங்க இதுல இருந்து வெல்கம் டு குத்து தமிழ் கொச்சனல் ஏன் பேர் ஐயப்பன் வெப் டெக்னாலஜி பேசிக் கன்சப்ட் நான் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ தான் நீங்க உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஈஸியாக ஷார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோ குள்ள போகிறது ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நீங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த லைக் பட்டனை அச்சு தம்சம் பண்ணுங்க நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ரெஸ்டன் பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் சொல்லி உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ ரெஸ்டன் பாயிண்ட் என்னன்னா அது வந்து ஒரு ஏபிஐ மாரி தான் ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கன்சியூமர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு சர்வர் இருக்கும் இது ரெண்டுத்துமே எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிப்பாங்கன்னா ஒரு எஸ்டிபி ரெக்வஸ்ட் வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த எஸ்டிபி ரெக்வஸ்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நாலு டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு கிரியேட் ரீட் அப்டேட் அண்ட் டெலிட் ஸோ கிரியேட்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கிரியேட்டர்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டன் பாயிண்ட் டேர்ம்ஸ்ல போஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால என்னன்னா இங்க வந்து போஸ்ட் மெத்தட் போட்டுட்டு இதுல நம்ம என் பாயிண்ட் எதாவது கொடுத்துக்கலாம் இந்த என் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஏபி ஸ்லாஷ் டிவைசஸ் இங்க வந்து இதுல வந்து டிவைசஸ் வச்சு பேசிருக்காங்க பட் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்ல பாக்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கோல் கிரியேட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் ஏபி ஸ்லாஷ் கோல் என் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் இது கூட நம்ம வந்து பேலோட் சென்ட் பண்ணணும் ஸோ பேலோட்னா என்னன்னா ஒரு ஜேசான் செக்சர் தான் ஸோ அந்த ஜேசான் வந்து டீப்ல போய் ஸ்டோர் ஆகணும் ஸோ அதுதான் பேலோட் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணதால நம்ம வந்து யூஆர்எல் பிளஸ் பேலோட் நம்ம வந்து அனுப்பணும் அது வந்து டூ நாட் ஒன் ரிட்டன் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக அந்த சர்வரில் போயிட்டு கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அடுத்து ரீட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரீட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டிபியில் கெட் மெத்தட் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கோல் கொடுத்தா போதும் இதுக்கு வந்து பேலோட் கொடுக்க அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து சர்வரில் வந்து அந்த பேல
இந்த ரெஸ் சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண போற நோட் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த நோட் அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம மாங்கோ டிபி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கு மாங்கோஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து மாங்கோஸ் வந்து நம்ம வந்து மாங்கோ டிபி வந்து நம்ம வந்து கிளவுட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம லோக்கல்ல எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ண அவசியம் கிடையாது நான் ஜஸ்ட் பின்னாடி வரேன் பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நோட் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இதோட என் பாயிண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணி ஹிட் பண்ண போறோம் உங்க மிஷின் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ண இருந்தா நம்ம அது ஸ்டேட்டா யூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை உங்க மிஷின் போஸ்ட் பண்ண இல்லைன்னா நான் இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் இதை நீங்க இங்க போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான விண்டோஸ்னா விண்டோஸ் இல்லைன்னா மேக்னா மேக் அதுக்கான போஸ்ட்மேன் எஸ்டிக்கை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அந்த ரெஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ட வந்து எக்ஸ்பிரஸ் நோட் வச்சு கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து சும்மா டேம்ல இல்லை ஒரு புதுசாக டேரக்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டேரக்டர் பேர் வந்து மேன் டுவிட்டர்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எந்த நேரம் வேணா கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மேன் டுவிட்டர் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது கொடுத்துட்டு நான் இதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் வந்து இதை வந்து விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய ஃபோல்டர் வந்து இந்த விஎஸ் கோட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் எண்டு ஸோ இந்த பேக் எண்டில் தான் என்னோட நோடு இல்லை எக்ஸ்பிரஸ் அந்த கோடு எல்லாமே உள்ளே போவோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் டாட் ஜேஎஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கன்சோல் லாக் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் கன்சோல் லாக் இதுக்குள்ள சும்மா கோட் தமிழாக கோட் இதை மட்டும் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரூட் லெவல்ல நம்ம வந்து ஒரு பேக்கேஜ் சார்ஜஸ் ஆட் பண்ண போறோம் நம்மளோட பேக் எண்ட் தேவையான எல்லா நோட் மேலும் அதுக்குள்ளதான் போவோம் ஸோ அது பண்றதுக்கு என்ன என்னன்றா என்னோட இன்டெகிரேட் டைம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதுக்கு உள்ள நான் வந்து என்பிஎம் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து எனக்கு பை டிஃபால்ட்டாவே எனக்கு நோட் மேலுக்கு தேவையான ஐ மீன் பேக்கேஜ் சார்ஜஸ் எனக்கு தேவையான எல்லா கண்டையும் அதுவே கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் நான் வந்து பேக்கேஜ் நம்ம வந்து மேன்டில் கொடுக்குறேன் வருஷன் அதே இருக்கட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவுமே நான் கொடுக்க போகிறதுல என்ட்ரி பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சர்வர் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் இது கொடுத்துக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் மித்ததுக்கெல்லாமே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நார்மலாக என்ட்ரி வச்சுட்டு போய் போனால் ஓகே ஸோ நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த பேக்கேஜன் இந்த ரூட் லெவலில் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இது கூட நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சில பேக்கேஜஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸோ அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இபிஎம்ஐ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாட் இஎன்பி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ் அதுக்கப்புறம் மாங்குஸ் அதுக்கப்புறம் கலர்ஸ் ஸோ இந்த பேக்கேஜ் தான் நான் இன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நடந்துட்டு இருக்கும்போதே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து ஒரு டாட் கிட் இக்னோர் ஃபைல் யூஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது என்னத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த நம்ம இப்போ ஃபைலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு வந்து நோட் மாடல்ஸ் ஃபோல்டர் வந்துடும் ஸோ இந்த நோட் மாடல்ஸ் ஃபோல்டர் வந்து நமக்கு தேவை கிடையாது ஐ மீன் கிட்ல தேவை கிடையாது ஸோ அதை வந்து கிட்லேருந்து இக்னோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கிட் இக்னோர் ஃபைல் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அது கிட் இக்னோர் ஃபைல் ஆட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடியூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் டாட் இஎன்பி ஸோ இந்த டாட் இஎன்பி ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சீக்கிரம் சேவ் பண்ணுறதே வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸும் நம்ம வந்து கிட்ல தேவை கிடையாது அதனால கிட்ட அது கிட்ட வந்து அதை இக்னோர் பண்ணுறேன்னு சொல்றதுக்காக நம்ம வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ நான் பேக்கேஜ் அட்ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ண டிஃபென்ஸ் ஆட் ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து இன்னொரு ஏறு டவு டிஃபரன்ஸ் தேவை ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் மான் ஸோ இந்த நோட் மான் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சர்வரை வந்து நம்ம ஃபைல் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணால் ஒவ்வொரு தாட்டியும் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக நோட் மான் வந்து அதுவே வந்து நமக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வாட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுவே வந்து இப்போ சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்காக தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவ்ரி பண்ணிட்டு நோட் பண்ண ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் தூக்கிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்கிரிப்ட் கொடுப்போம் இந்த ஸ்டா இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரிப்டை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நோட் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம இந்த சர்வர் இந்த பேக் அண்ட் ஃபோல்டரில் இருக்க சர்வர் டாட் ஜேஸ்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வ
அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு வந்து கமிட் ஆயிடுச்சு நான் கடைசியா என்னோட ரெப்போ நான் புஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் நம்ம வந்து கெட்ல புஷ் பண்ணதுக்கான தேவையான ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம இப்ப பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சர்வர் டாட் ஜேஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின் என்ட்ரி பாயிண்ட் ஸோ அதனால இதை தூக்கிட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ்பிரஸ் அடுத்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து டாட் என்வியும் கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் டாட் என்வி ஈக்வல் டு ரெக்வேர் டாட் இஎன்வி ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கான்ஃபிக் எடுக்கணும் ஸோ அதனால கான்ஃபிக் இது வந்து கான்ஃபிக் வந்து மெத்தடு அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் போர்ட் ஸோ போர்ட் ஈக்வல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் போர்ட்டில் இந்த நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து லிசன் கொடுத்துக்கணும் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆப் ஈக்வல் டு எக்ஸ்பிரஸ் இதை நம்ம கால் பண்ணணும் ஸோ பண்ணிட்டு நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஸ்க்கு நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து ஆப் டாட் லிசன் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த போர்ட்டில் இது வந்து லிசன் பண்ணுன்றது ஸோ அதனால நம்ம இங்கே போர்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தது இருக்கிறது இங்கே கொடுத்துட்டோம் போர்ட்னு செகண்ட் பேராமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் மாரி கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு கன்சோல் டாட் லால் சும்மா சர்வர் இஸ் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆன் போர்ட் நம்மளோட இந்த போர்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து என்பிஎம் பிரெண்ட் சர்வர் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து இரநூறு த்ரோ பண்ணுது என்ன இருந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் போர்ட் வந்து ஏற்கனவே யூஸ்ஃபுல் யூஸ்ஃபுல் இருக்குன்னு சொல்லி வருது ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து இரநூறு த்ரோ பண்ணுது நான் வந்து போர்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எந்த போர்ட்டில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரில நான் இப்போதைக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன்று சொல்லி கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஸ்டர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆன் போர்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன்று சொல்லி வந்திருக்கு பட் நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இந்த போர்ட்டை இங்கே ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து டாட் இஎன் ஃபைலேருந்து கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பேக் எண்டில் இங்கே வெளியே வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் இஎன்வி ஸோ இது வந்து ரூட் லெவலில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரூட் லெவல் இருக்கிறதுக்கு நான் இப்படி வெளியே கொடுக்க போட்டுக்கிறேன் ஸோ போட்டுக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து நோட் அண்டர் ஸ்கோர் இஎன்வி நோட் நோமெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம டெவலப்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸோ அடுத்த லைனில் போர்ட் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஸோ இதை நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து நம்மளோட சர்வர் அட்ஜெஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்காம நம்ம வந்து ப்ராசஸ் டாட் இஎன்வி டாட் போர்ட் கேபிட்டலில் போர்ட் ஒருவேளை இது எம்டி ஆச்சுன்னா டிஃபால்ட்டாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன்ல இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இப்போ நான் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆன் போர்ட் எயிட் தௌசண்ட் வந்துருக்கு இதுவே நான் வந்து இந்த இஎன்வி ஃபைலில் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்போ நான் சர்வரை மறுபடி ரீசார்ஜ் பண்ணேன்னா எனக்கு சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆன் போர்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன்று வந்துருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எப்பயும் ஃபால் பேக் வச்சிருக்கிறது நல்லது என்ன ஏன்னா இன்னும் டெலிவரி அப்படின்னா இல்லைன்னா அதுக்கான ஃபால் பேக்கு ஏதாவது ஒரு போர்ட் இருந்தால் சர்வர் வந்து அதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் மறுபடி ரீசார்ஜ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆன் போர்ட் எதிர்த்து வந்துருக்கும் நம்ம எப்பயுமே டாட் இஎன் ஃபைல சேஞ்ச் பண்ணும்போது நோட் பண்ண உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் வந்து சர்வரை மேனுவலாக தான் ரீசார்ஜ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரவுட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம நோட்லேயும் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போகிற ரவுட் எப்படி வேணா இருக்கலாம் பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக கெட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெத்தட் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளோட யூஆர்எல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன் எயிட் தௌசண்ட் ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கோல்ஸ் ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளோட இந்த லோக்கல் ஹோஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் வந்து பை டிஃபால்ட்டே வரும் நம்ம வந்து ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரவுட் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் இதை கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து இரநூறு ரூபா ஆகுது எனக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஃப்ரேமில் நமக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்கு பட் நம்ம இந்த ரவுட்டு கிரியேட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஸ்
ஜேசன் ஃபார்மேட்டா இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஹெஸ்டிமல் ஃபார்மேட்டா இருக்கு நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட் தான் போவோம் ஸோ அந்த ஜேசன் ஃபார்மேட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஜேசன் சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம இங்க ஒரு ஜேசன் அரேவோ இல்லைனா வந்து ஜேசன் ஆப்ஜெக்டாவோ கொடுக்கலாம் நான் வந்து இப்போதைக்கு சும்மா மெசேஜ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுல கெட் கோல்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்றேன் இப்போ நான் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு ஹிட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஜேசன் ரெஸ்பான் ரெக்வஸ்ட்ல உங்களுக்கு ஜேசன் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் ஹெட்ரஸ்ல போய் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து இந்த கண்டென்ட் டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஜேசன் வந்துருக்கு ரைட் ஸோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாவே இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே வந்துருக்கு பட் நான் வந்து இப்போ ஸ்டேட்டஸ் வந்து நானா ஒரு செட் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னா இங்க ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் அப்படி சொல்லி சேவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நாங்கள் வந்து ஹிட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து அதே ரெஸ்பான்ஸ் வரும் இதே நான் வந்து இங்க டூ நாட் ஒன் அப்படி சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இங்க டூ நாட் ஒன் நீங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புறீங்களோ அதே ஸ்டேட்டஸ் கூட உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரவுட் கிரியேட் கிடைக்கும் பட் நம்ம இது மாதிரி நிறைய ரவுட்டை இதே சர்வர் டாட் ஜேஸ்ல கிரியேட் பண்ணிட்டே போனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைல் வந்து ரொம்ப பெருசாகும் உங்களுக்கு கோட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால இந்த ரவுட்லாம் நம்ம தனியாக கொண்டு போய் தனி ஃபைல போட போகிறோம் ஸோ அதை பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இந்த பேக் எண்ட்ல நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து ரவுட்ஸ் சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரவுட்ஸ்ல நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோல்ஸ் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கிறதுனால கோல்ஸ்க்கு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதே வேற ஏதாவது ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து யூசர் அப்படின்னு ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் தனி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து இப்போதைக்கு கோல்ட் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் சாரி கோல்டுக்கு கோல்ட் ரிசோர்ஸ்க்கு ஒரு ரவுட்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால கோல் ரவுட்ஸ் அப் டாட் ஜேஎஸ் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால எக்ஸ்பிரஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்வேர் எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அடுத்தது நான் வந்து ரவுட்டர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ரவுட்டர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பிரஸ் டாட் கேபிட்டல் ஆர் ரவுட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தடு இது கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம வந்து இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு நான் வந்து மாடுல் டாட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரவுட்டர் இதை கொடுத்து சேவ் பண்ணணும் இதை நான் சேவ் பண்ணிட்ட பிறகு நான் இப்போ இந்த சர்வர் டாட் ஜேஸில் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே இங்கே எடுத்துட்டு இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுட்டர் டாட் கோல்ஸை நீங்கள் இதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆப்புக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ரவுட்டர் அதை வச்சு நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் சரி இந்த ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கோல்ஸ் இந்த என் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஃபைலுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சர்வர் டாட் ஜேஸ் வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அதை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணலன்னா இங்கே இதை தூக்கிட்டு இங்கே நான் சர்வர் டாட் ஜேஎஸில் நான் வந்துட்டு ஆப் டாட் யூஸ் அப்படின்ற பேராமீட்டர் இந்த மெத்தடை கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் ஸோ இந்த யூஆர்எலுக்கு எந்த ஃபைலை போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து ரெக்வேர் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு டாட் ஸ்லாஷ் ரவுட்ஸ் ஸ்லாஷ் கோல்ட் ரவுட்ஸ் இதை நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ எனக்கு யூஆர்எல் எப்பெல்லாம் இந்த ஸ்லாஷ் ஏபி ஸ்லாஷ் கோல்ஸ் மேட்ச் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் என்னோட ரவுட்ஸ்ல இருக்க கோல்ட் ரவுட்ஸ் இந்த ஃபைலுக்கு எனக்கு வந்து இந்த பார்த்து வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இங்க வந்துட்டு ஸ்லாஷ்னா ஸ்லாஷ் ஏபி ஸ்லாஷ் கோல்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ரவுட்டு ஸோ இங்க வந்துட்டு நான் வந்து என்ன அது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு அதே மாதிரி கொடுத்துருவேன் ஸோ இதை மாரி நம்ம வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் இதை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதை நான் ஃபோர் டைம்ஸ் காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு நம்ம வந்து கெட் போஸ்ட் புட் டெலிட் இது கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முன்னாடி சொன்ன மாரி ஐடி எதுவும் தர தேவை இல்லை பட் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து டூ நாட் ஒன் கொடுக்கணும் நான் இங்கே வந்து செட் கோல்ஸ்க்கு பதில் கிரியேட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி புட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஐடி கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து முன்னாடியே என்னோட ரெஸ்டே பேர் பிள்ளை சொன்ன மாரி நமக்கு வந்து அப்டேட்டுக்கும் சரி டெலிட்டுக்கும் சரி எதை அப்டேட் பண்ணணும் இல்லை எதை டெலிட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஐடி கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து சர்வரில் வந்து நம்ம அதுக்கான மே
கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு வந்து கெட் கோல்ஸ் அப்படியே வந்திருக்கு இதே நான் வந்து போஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ போஸ்ட் கொடுத்தனா எனக்கு வந்து கிரியேட் கோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஜூமின் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ போஸ்ட்டுக்கு கிரியேட் கோல்ஸ் வந்துருச்சு இதே நான் வந்து புட் கொடுக்குறேன் ஸோ புட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஸ்லாஷ் எப்படி ஸ்லாஷ் கோல்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் வந்து சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து புட் கோல்ஸ்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம என்ன டைவா டைனமிக்கான ஒரு வேலி கொடுத்துருமோ அந்த வேலையும் உங்களுக்கு இங்கே வந்துருச்சு இதே நான் வந்து டெலிட் கொடுத்தேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு வந்து டெலிட்டுக்கு வந்து சம்திங் யார் அடிக்குது என்ன தப்பு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்ன பிரச்சனைனா நம்ம வந்து கோலன் ஐடிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துரும் அதான் பிரச்சனை ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் போயிட்டு இப்போ நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து டெலிட் கோல்ஸ் இங்கே என்ன ஐடி கொடுத்துருக்குமோ அதே தான் இது வந்து நம்ம நம்பர் தான் கொடுக்கணும் சொல்ல நம்ம எந்த வேணா ஸ்டிங்கா கொடுக்க கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து மல்டிபிள் ரவுட்ஸ் வந்து ஒரே ரிசோர்ஸ்க்கு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து எல்லா தடையுமே நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்க மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஜிக்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து நம்ம இதையிலே பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் ஃபோல்டர் கேட் பண்ணி அதில் போய் நம்மளோட என்னென்னலாம் ஆஜிக் பண்ணுமோ அதில் நம்ம அங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேக் எண்டில் நான் வந்து இன்னொரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபோல் அந்த ஃபோல்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ அந்த கண்ட்ரோலர்ஸில் நான் வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஸ் கண்ட்ரோலர் டாட் ஜெயஸ் ஸோ இதுக்குள்ள வந்துட்டு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா கான்ஸ்டன்ட் கெட் கோல்ஸ் நான் வந்து இப்போ கெட் கோல்ஸ்க்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிரியேட் பண்ண போறேன் அதனால கெட் கோல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம எப்பயுமே பண்ற மாதிரி இது வந்து ரெக்வஸ்ட் கம ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டாட் ஜேசன் இதுக்குள்ள ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் message get from controller இப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து மாடியூல் டாட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து ஆப்ஜெக்டாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் கெட் கோல்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த கோல்ட் ரவுட்ஸில் இதில் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் equal to require இந்த ரெக்வேர்ல நம்ம பூசா கொடுத்துக்க கண்ட்ரோலரோட பார்த்து கொடுக்குறோம் டாட்டா ஸ்லாஷ் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸ்லாஷ் கோல் கண்ட்ரோலர்ஸ் இதுக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்த கெட் கோல்ஸ் இந்த இந்த கெட் கோல்ஸை என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கெட் கண்ட் இந்த கெட் ரவுட்டர் இருக்கு இல்லையா இதில் செகண்ட் டே தூக்கிட்டு இங்கே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பை டிஃபால்ட்டாக முன்னாடி எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகும் இப்போ நான் வந்து கெட் போயிட்டு இதை தூக்கிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து எரர் அடிக்குது ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கோம் ரெக்வஸ்டா ஸ்டேட்டஸ் வந்து தப்பு பண்ணிருக்கோம் ஸோ இங்க வந்து பார்ப்போம் கண்ட்ரோலர்ல கோல்ஸ் கண்ட்ரோலர்ல ஸ்டேட்டஸ் தூக்கிட்டு சேவ் பண்றேன் இப்ப நான் வந்து இங்க வந்து சைன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கெட் ஃபார்ம் கண்ட்ரோலர் ஸோ இப்படிதான் வந்து ரவுட்ஸ்ல இருந்து கண்ட்ரோலர் கால் பண்ணி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுக்கோ இல்லை வேற ஏதாவது பண்ணே பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கெட் கோல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் இதே வந்து வந்து செட் கோல்ஸ் டெலிட் கோல்ஸ் அப்புறம் வந்து அப்டேட் கோல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து இன்னும் ஒரு மூணு தாடி காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து செட் கோல்ஸ் இது வந்து செட் ஃப்ரம் கண்ட்ரோலர் அதே மாதிரி இது வந்து புட் கோல்ஸ் ஸோ புட் கோல்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இங்கே வந்து கொண்டு வர போகலாம் ஸோ புட் கோல்ஸ்க்கு இங்க வந்துட்டு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி டெலிட் கோல்ஸ் ஸோ டெலிட் கோல்ஸ்க்கு இதே தூக்கிட்டு இங்க வந்து போட்டுட்டு இங்க வந்து போட்டுக்கு பதிலாக டெலிட் ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோலர் இருந்து வர்றதுன்னு சொல்றதுக்காக நான் வந்து கண்ட்ரோலர் இருக்க விட ரெண்டு இடத்துலையும் போட போறேன் ஸோ புட் கோல்ஸ் கண்ட்ரோலர் டெலிட் கோல்ஸ் கண்ட்ரோலர் கொடுத்து சேவ் பண்றேன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டுனா எனக்கு வந்து எரர் அடிக்குது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிராக்கெட் விட்டுட்டேன் இப்போ கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணால் அது இறக்கு போயிடுச்சு எனக்கு ஸோ இது போயிட்டு பிறகு நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு செட் கோல்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் கோல்ஸ் அதுக்கப்புறமா புட் கோல்ஸ்
ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரவுட்டர் டாட் கெட்டுக்கு பேலா ரவுட்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த ரவுட்டில் நம்ம வந்து எந்த யுவரலோ அந்த யுவரல் கொடுத்துக்கலாம் அது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா டாட் கெட் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த கெட்டில் நம்ம வந்து கெட் கோல்ஸ் அதுக்கப்புறமா டாட் போஸ்டில் நம்ம வந்து செட் கோல்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணால் நம்ம இந்த ரெண்டு லைனையும் தூக்கிடலாம் ஸோ அதேமாரி இந்த புட்டுக்கும் டெலிட்டுக்கும் உக்காமலாம் ரவுட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் ரவுட்டர் ரவுட்டர் டாட் ரவுட் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே எடுத்து எடுத்துருக்க ஸ்லாஷ் கோலன் ஐடி டாட் போஸ்ட் டாட் புட் ஸோ இந்த புட்டில் நம்ம வந்து புட் கோல்ஸ் டாட் டெலிட்டில் நம்ம வந்து டெலிட் கோல்ஸ் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணால் நமக்கு இந்த ரெண்டு லைன் தேவையில்ல ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கிளீனாக போயிடுச்சு பாருங்க நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸும் ரொம்ப கவர்ந்துச்சு இப்போ நான் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நான் போஸ்ட் மேன் போயிட்டு நான் மறுபடியும் கொடுக்குறேன் ஸோ நமக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகணும் ஸோ போஸ்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து செட் ஃப்ரம் கண்ட்ரோலர் வந்துருக்கு அதே மாதிரி டெலிட் கொடுக்குறேன் சாரி புட் கொடுக்குறேன் புட் கொடுத்தா நம்ம வந்து ஐடி கொடுக்கணும் கொடுத்தா நமக்கு வந்து புட் கோல்ஸ் கண்ட்ரோலர் அதுக்கப்புறமா இந்த ஐடி வந்துருச்சு அதே மாதிரி நான் டெலிட் கொடுத்தனாலும் எனக்கு அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டு டெலிட் கோல்ஸ் கண்ட்ரோலர் இந்த ஐடி வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம லெஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ்லேயே சர்வர் டாட் ஜெய்ஸ்லேருந்து ரவுட்ஸ்க்கு போயிட்டு ரவுட்ஸ்லேருந்து கண்ட்ரோலர் போயிட்டு நம்மளோட பிஸ்னஸ் எல்லாமே வச்சு நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து பேர்லோட எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புட்லேயோ இல்லை வந்து போஸ்ட்லேயோ பேர் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணி அது வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ போஸ்ட் இருக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ போஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது வந்து ஒரு பேர்லோட் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பேர்லோட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே ரெக்வஸ்ட்டில் பாடி கிட்டுறது இங்கே வந்து நன்மை தூக்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து இந்த ஃபார்ம் என் கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டேட்டாக வந்து நம்ம வந்து ரா கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஜேசனாக கூட கொடுக்கலாம் நான் வந்து இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபார்ம் யூஆர் லைன் கார்டு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூவில் நான் வந்து சாம்பிள் பாடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் சென்ட் கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே நடக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பாடியை கோட்ல இன்னும் ரீட் பண்ணவே இல்லை ஸோ இந்த செட் கோல்ஸை நம்ம இன்னும் எதுவுமே ரீட் பண்ணல இங்கே நான் வந்துட்டு கன்சோல் டாட் லாக் இங்கே ரெக்வஸ்ட் டாட் பாடி கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து அங்கே போஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நான் வந்து ஒரு ஹிட் அடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து ஹிட் அடித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே வந்து அன்டிஃபெண்ட் தான் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஏன்னா நம்ம வந்து சர்வரில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸில் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ரெக்வஸ்ட்லேருந்து இந்த பாடி ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ அது என்ன ஸ்டெப்னு பார்க்கலாம் இங்கே இந்த எக்ஸ்பிரஸ்க்கு அப்புறம் ஆப் டாட் யூஸ் இந்த யூஸ்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸ்பிரஸ் டாட் ஜேசன் ஸோ இதை நம்ம கால் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணோன்னா ஆப் டாட் யூஸ் இதுக்குள்ள எக்ஸ்பிரஸ் டாட் யூஆர்எல் என்கோடட் இது கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ள இந்த எக்ஸ்டெண்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீ இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து பால்ஸ் ஆகணும் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து போஸ்ட்மேன் வந்து ஹிட் அடிக்கிறேன் இப்போ நான் போஸ்ட்மேன் வந்து ஹிட் அடித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ரெக்வஸ்ட் டாட் பாடி அன்டிஃபெண்டாக இல்லாமல் இந்த நம்ம இங்கே வந்து என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது உங்களுக்கு கீழ் டிஃபெண்டாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இந்த கோல்ஸ் கண்ட்ரோலரில் நம்ம இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த கன்சோல்டர் லாபத்துக்கிட்டு இந்த ரெக்வஸ்ட் பாட் பாடியில் டெக்ஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த கண்டிஷன் பார்த்துட்டு ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அங்கே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து நான் சும்மா தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து நேம் இல்லை வந்து ஐடி எதுவும் நான் கொடுத்துக்கலாம் பட் நான் இந்த டெக்ஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து சக்ஸஸ் நிறையா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பேலோட் வந்து கரெக்டான கிரேடாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அது வந்து சக்ஸஸ் நிறையா கொடுக்கணும் ஸோ பேலோட் வந்து டெக்ஸ்ட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து இன்வாலிட் சென்னரியோ ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே ஸ்டெயிட்டாக வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா அது வந்து இறர் சென்னரியோ கொடுத்துட்டு ஸோ ஜேசனில் வந்து நம்ம வந்து என்ன இறர் மெசேஜ் கொடுக்குமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எரர் மெசேஜ் இக்கோ
error இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் என்டர் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் அப்படி கூட சேவ் பண்றேன் இப்ப நான் கூட சேவ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் இங்க வந்துட்டு போஸ்ட்மேன் வந்து ஹிட் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெஸ்டிமல் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு வந்து ப்ளீஸ் என்டர் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் அப்படி சொல்லி வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நீங்க வந்து இங்க வந்துட்டு ஹெட்டர்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஹெஸ்டிவல தான் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து இது இப்படி வரக்கூடாது எனக்கு வந்து ஜேசன் ஃபார்மேட்ல தான் வேணும் இல்லைனா வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா இல்லைனா வந்து எக்ஸ்பிரஸோட டிஃபால்ட் எரர் ஹேண்டிங்க நீங்க மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு மிடில்வேர் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த மிடில்வேர் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து எரர் நம்ம எரர் நம்ம அந்த மாதிரி எரர்ல வந்து சப்ரஸ் பண்றதுக்கு இல்லை ஓவர் ஹைட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து மிடில்வேர் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மிடில்வேர் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க பேக் ஹெண்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு புதுசா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து மிடில்வேர்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மிடில்வேர்ல நான் வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறேன் அந்த ஃபைல் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எரர் மிடில்வேர் நீங்க எந்த மிடில்வேர் வச்சுக்கலாம் பட் நான் வந்து எரருக்குன்னு சொல்லி ஒரு மிடில்வேர் எக்ஸாம்பிள் வச்சு கட்டுக்கிறேன் ஸோ எரர் மிடில்வேர் டாட் ஜேஎஸ் இதுக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கான்ஸ்டன்ட் எரர் ஹேண்ட்லர் ஸோ எப்பெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன் எரர் வந்தாலுமே இதுல வந்து இந்த மிடில்வேர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து மொத்தம் நாலு பேராமீட்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எரர் என்ன எரர் வந்து அங்கே இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவும் த்ரோ பண்ணுதோ அது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ரெக்வஸ்ட் கமா ரெஸ்பான்ஸ் கமா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுமோ அதுக்கு போகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த எரரில் நமக்கு தேவையான எரர் மெசேஜ் எதனா இருக்கும் இல்லைனா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் போடும் அந்த எரர் மெசேஜ் எல்லாம் எடுக்கும் நம்ம இதுல இருந்து இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல எரர் மெசேஜ் எரர் கூடி இல்லைன்னா நம்ம வந்து பை டிஃபால்ட்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டர்னல் சவர் எரர் வந்து நம்ம டிஃபால்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோட் ஈக்குவல் டு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் கோட் இது இருந்துச்சுன்னா அந்த எரர் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் கோட் வந்து ஃபோர் நம்ம வந்து இங்கே வந்து ரவுட்டரில் இல்லை கண்ட்ரோலரில் நம்ம இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஆள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கும் அப்படி ஒரு வேலை இல்லைனா அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கும் குல் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஸ்டேட்டஸ் கோடாக வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோடை முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஜேசன் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஜேசனில் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான மாரி எரர் மெசேஜை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெசேஜ் அந்த மெசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எரர்லேருந்து மெசேஜ் எடுத்து சொல்லி எடுக்கப்படும் ஸோ அடுத்து நம்ம ஸ்டாக் சில சமயம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் தேவைப்படும் எந்த லைனில் எரர் எடுத்துருக்கு இல்லை எந்த ஃபைல்லேருந்து எரர் எடுத்துருக்குன்னு தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து ப்ரொடக்ஷனில் தேவை கிடையாது உங்களுக்கு வந்து லோயர் அமௌண்ட்டில் மட்டும் தான் தேவை ஸோ அது நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே டாட் இஎன் ஃபைல் கொடுத்துருக்க மாதிரி நோட் என்வாமெண்ட் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாச்சுன்னா நம்ம வந்து அது வந்து டெவலப் பண்ண வாமெண்ட் அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாக் ஃபில் பண்ணலாம் இப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண தேவை இல்லை அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு நான் வந்து process dot env dot node underscore env equal to equal to equal to production அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து எதுவுமே பிரிண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது நல்லு மட்டும் அனுப்ப போகிறேன் அப்படி ஒரு வேலை இல்லைன்னா நான் வந்து எரர் டாட் ஸ்டாக் கொடுத்து நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே இதை வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து மாடியூல் dot exports equal to error handler கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த சர்வர் டாட் ஜேஎஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபைலை ஃபஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் எரர் இங்கே வந்துட்டு ரெக்வேர் ஸ்லாஷ் மிடில்வேர் ஸ்லாஷ் எரர் மிடில்வேர் இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் ஹேண்ட்லர் ஸோ இந்த எரர் ஹேண்ட்லர் வந்து நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டு ஆப் இங்கே ஆப் டாட் யூஸ் எரர் ஹேண்ட்லர் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்துட்டு நான் இங்கே போஸ்ட்மேனில் சென்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் கோட் இஸ்
கஸ்டம் எக்ஸ்பிரஸோட டிஃபால்ட் இயர் ஹேண்டிங்க நம்ம வந்து ஓவர் ஹெட் பண்ணலாம் மிடில் வேர் வச்சு எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த ஸ்டாட் ட்ரெஸ்ல எனக்கு வந்து ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு என்ன ஃபைல் ஏர் வந்திருக்கு என்ன ஏர் வந்திருக்கு சொல்லிட்டு பட் இதே வந்து ப்ரொடக்ஷன் அது வந்து இருக்க கூடாது ஸோ அது வருது அதுலேயே பார்க்கறதுக்கு நான் அந்த டாட் இஎன்இல போயிட்டு நான் வந்து இப்ப ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டு நான் சேவர் வந்து ரீசார்ஜ் பண்றேன் இப்ப நான் சேவர் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு இங்க போஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டு மறுபடியும் ஹிட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இப்ப ஸ்டாக் நல் வந்துருச்சு ஸோ ப்ரொடக்ஷன்ல இந்த ஸ்டாக் வந்து உங்களுக்கு வராது பட் நான் இதை மறுபடியும் நான் டெவலப் பண்ணி மாத்திட்டு நான் மறுபடியும் சேவர் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஹிட் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப ஸ்டாக்ல ஃபுல் இயர் வரும் ஏன்னா இது வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆகமெண்ட் அப்போ உங்களுக்கு வந்து டீபேக் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து நான் இன்னொரு டாபிக் போறேன் டிபி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராமிஸ்மே ரிட்டர்ன் பண்ணல பட் நம்ம வந்து டிபியில் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது மாங்கோஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து ப்ராமிஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுமாரி சமயத்துல நம்ம வந்து டாட் டென் டாட் கேஷ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அசிங்க வெயிட் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து அசிங்க வெயிட் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து அசிங்க் நம்ம எந்த இடத்துல வந்து டிபி கால் பண்றோமோ அந்த இடத்துல வந்து அவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து நார்மலா அசிங்க வெயிட் வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எந்த இடத்துல அவைட் தேவையோ அந்த இடத்துல அவைட் பண்ணுவோம் பட் நீங்க டாட் டென் போடுங்க டாட் கேட்ச் வந்து இற ஹேண்டிங் யூஸ் பண்ணுங்க பட் அசிங்க அவைட் போடும்போது நம்ம வந்து ட்ரை கேஷ் பிளாக் போடுவோம் பட் எனக்கு வந்து ட்ரை கேஷ் பிளாக் தேவையில நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க இறன் மெடில் வர தான் நமக்கு தேவை ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து இன்னொரு லைப்ரரி ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த லைப்ரரி வந்து பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் அசிங் ஹேண்ட்லர் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு என்பிஎம் ஐ எக்ஸ்பிரஸ் அசிங் ஹேண்ட்லர் இது நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுனா நம்ம இங்க அதுல இருந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ண போறோம் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அசிங் சாரி கான்ஸ்டன்ட் அசிங் ஹேண்ட்லர் ஈக்குவல் டு ரெக்வே இதுக்குள்ள எக்ஸ்பிரஸ் அசிங் ஹேண்ட்லர் ஸோ இதை வந்து நம்ம மொத்த ஃபங்க்ஷனையும் ரேப் பண்ணணும் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு இப்படி போட்டுட்டு இந்த மொத்த ஃபங்க்ஷனை ரேப் பண்ணிட்டா இது மட்டும் பண்ணால் போதும் நம்ம எந்த இடத்துல அது எஸ்ஸிங் கவைட் போடணும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சூப்பராக ஆக்ட் ஆகும் நான் வந்து இது வந்து மித்த இருக்க மூணு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே 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 ஸோ மூணு இடத்துலையும் போட்டுட்டு இங்கே ஸோ போட்டு சேவ் பண்ணுறேன் சாரி பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு ரேப் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாரி ரேப் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே 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 போட்டு சேவ் பண்ணுறேன் நமக்கு இது வே வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாங்கு டிபி ஒன்றுக்கு டேட் ஆஃப் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வந்து நம்மளோட நோட் எக்ஸ்பிரஸ் கூட இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தலாம் கிட்ல ஒரு கமிட் போட்டுடலாம் ஸோ நான் அது பண்ணுறதுக்கு கிட் ஆட் ஸ்டார் இல்லை ஆட் பண்ணும் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு கிட் கமெண்ட் டைப் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் ரவுட்ஸ் டிஃபைன் அப்படி சொல்லி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கமிட் வேஸ்ட் நமக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டி மாங்கோ டிபி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம வந்து மாங்கோ டிபியில் ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் இந்த லிங்க்குக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே சைன் அப் பண்ணலாம் சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஈவன் கூகுள் வச்சு கூட லாகின் பண்ணிக்கலாம் நான் வச்சு இப்போ கூகுள் வச்சு லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ கூகுள் வச்சு லாகின் பண்ணும்போது ஸோ நான் ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணிட்ட பிறகு என்கிட்ட வந்து ஏற்கனவே வந்து ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு பட் உங்களுக்கு ஆர்கனைசேஷன் இல்லைனா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜில் வந்து லேண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கோட் தமிழாக கோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த நேம் என்ன கொடுக்கலாம் இங்கே வந்து மாங்கோ டிபி ஆட்டில் சேவ் ஓகே தான் ஸோ இது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜில் நீங்கள் எதுவுமே செட் பண்ண அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கிரியேட் ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது கொடுத்துட்ட பிறகு அடுத்த பேஜில் நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து இங்கே நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து மென்ஸ் ஸ்டாக் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுனால மென் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் ஸோ இது கொடுத்து நெக்ஸ்ட
ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து இதை நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணி முடிச்ச பிறகு நான் இதை வந்து டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை யாராலையும் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நான் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நான் கிரியேட்டிவ் சார் கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த கிரி இந்த இந்த யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த எங்கேருந்து நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோன்றதுக்கு மை லோக்கல் கவர்மெண்ட் இல்லை கிளவுட் கவர்மெண்ட் இதில் வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு நான் வந்து இப்போதைக்கு என்னோட லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல இருந்தால் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இந்த ஆட் மை கரண்ட் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்தேன் என்னோட என்னோட மிஷனோட ஐபி அட்ரஸ் எனக்கு இங்கே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நான் இந்த ஃபினிஷன் க்ளோஸ் கொடுத்துருவேன் பட் நான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறது கிடையாது ஸோ ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் அவங்களோட ஐபி அட்ரஸ் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுமாதிரி டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் காட்டும் உங்களோட கிளஸ்டரில் நீங்கள் அங்கே கொடுத்துருக்க கிளஸ்டர் ஜெர் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா இங்கே வந்துட்டு கனெக்ட் இந்த பட்டனை கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் எப்படி இதை கனெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மேங்கோ டிபி ஷெல் மூலியமாவா இல்லை உங்கள் அப்ளிகேஷன் மூலியமாவா இல்லை மேங்கோ டிபி காம்பஸ் மூலியமாவா இல்லை விஎஸ் கோட் மூலியமான்னு சொல்லி கேட்டுக்கும் நான் வந்து கனெக்ட் வித் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறேன் நம்மளோட எக்ஸ்பிரஸ் அப்ளிகேஷனை வச்சு தான் நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டிபி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்க இங்க ப்ரௌஸ் கலெக்ஷன் கொடுத்தோம் இங்க நம்ம ப்ரௌஸ் கலெக்ஷன் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து லோடே சாம்பிள் டேட்டா செட்னா அதையும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹியூஜ் டேட்டா செட் நம்ம கொடுக்கும் பட் நம்ம அப்படி பண்ணாம நம்ம வந்து ஓன் டேட்டா வந்து ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஆட் மை ஓன் டேட்டா கொடுத்துட்டு இங்க டேபி நேம் கொடுக்க போறேன் ஸோ அந்த டிபி நேம் வந்து மன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த கலெக்ஷன் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோல்ஸ் அண்ட் யூசர் ரெண்டு கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ யூசர்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து ஆத்தரிகேஷன் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து யூசர்ஸ் ஆட் ஆகும் இப்போதைக்கு நான் வந்து கோல்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போறேன் கொடுத்துட்டு கிரியேட் கொடுக்குறேன் ஸோ சில சமயம் வந்து இது கலெக்ஷன் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து சீக்வலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் இருக்கும் டேட்டா பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸு ஒவ்வொரு டேபிளும் ரோஸ் அண்ட் கலம்ஸாக இருக்கும் அதேமாதிரி இங்கே வந்து கலெக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்டு ஸோ டா ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் ஜேசன் செக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ கலெக்ஷன் வந்து மொத்தமாக டிபி மாரி அதுக்கு வந்து நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்குள்ள இருக்க டேபிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜேசன் ஃபார்மெட்ல இருக்கும் அதுல ஒன் ஆஃப் த ஜேசன் ஃபார் டாக்குமெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஸ் இதை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இதை கொடுத்துட்ட பிறகு நமக்கு வந்து இந்த மெயின் ப்ராஜெக்ட்ல கோல்ஸ் என்ற டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு நம்ம இங்க இருந்து கூட நம்ம வந்து வேணும்னா இந்த வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இப்போ இங்க வந்துட்டு ஓ ஓர்வி வந்துட்டு மறுபடியும் இங்க கனெக்ட் கொடுத்தனா எனக்கு வந்து இங்க கனெக்டிவர் அப்ளிகேஷன் இருக்கு இந்த கனெக்டிவர் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த நோட் ஜேஎஸ்க்கு எப்படி நம்ம இது பண்ணணும்னு பார்க்கறதுக்கு இங்க நமக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு இதை நாங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு நான் இப்போ கோட்ல போய் அதை யூஸ் பண்ண போறேன் நம்ம விஎஸ் கோட்ல நம்ம இந்த டாட் இஎன் இப்போ வச்சுக்கோ இல்லையா இங்க வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு வேறு விளாட் பண்ண போறேன் ஸோ அது வந்து மாங்கோ அண்டர் ஸ்கோர் யூஆர்ஐ ஈக்குவல் டு இந்த யூஆர்ல இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ கோட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் நான் பாஸ்வேர்டாகவும் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பாங்கோ டிபி டாட் நெட்டுக்கு அப்புறமா நம்மளோட டிபி நேம் கொடுக்கணும் நான் வந்து டிபி நேம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன் ப்ராஜெக்ட் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதனால இங்கே மேன் ப்ராஜெக்ட் இதை கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சர்வரை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்பிஎம் என்பிஎம் ரன் சர்வர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டிபி கூட இன்னும் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணல நம்ம வந்து விரும்பினா இந்த டாட் இஎன்ஐ ஃபைலில் மட்டும்தான் வந்து மாங்கோ விவரங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம டிபி கூட அதை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம மாங்கோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாங்கோஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிக்கு ஸோ அந்த கான்ஃபிக்கில் நான் வந்து டிபி டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் டிபி டாட் ஜேஎஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம வந்து மாங்கோ மாங்கோஸ்க்கு தேவையான கான்ஃபிகரேஷனையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கான்ஃபிக் வந்து
இங்க என்ன எரர் வருதோ அந்த எரர லாக் பண்ணிட்டு அடுத்த லைன்ல நான் வந்து ப்ராசஸ் டாட் எக்ஸிட் இதுக்குள்ள வந்து எரர் கோட் வந்து ஒன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒருவேளை இது எது நம்ம இங்க கேட்ச் கொடுத்துட்டோம் பட் எதை கேட்ச் பண்ணணும் எந்த லைன் பண்ணா எது இது கேட்ச் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டிபி கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது அது வந்து எரர் சொல்லி அதை கேட்ச் பண்ணும் ஸோ அதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம்னா கான்ஸ்டன்ட் கான் கனெக்ஷன் ஈக்வல் டு அவெயிட் இங்கே நம்ம இங்க மாங்கூஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ மாங்கூஸ் டாட் கனெக்ட் இதுக்குள்ள நம்ம வந்து நம்மளோட யுவரல் கொடுக்க போறோம் ஸோ அந்த யுவரல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஈவன் இப்போ இல்லை இந்த மாங்கோ யுவரல் ஸோ இப்போ இங்க வந்துட்டு இதுக்குள்ள ப்ராசஸ் டாட் இஎன்வி டாட் மாங்கோ யுவரல் கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா சொல்லி பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கன்சோலாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த கன்சோல் லாக்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேக் டிக் கொடுத்துட்டு இங்க மாங்கோ டிபி கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சிஓ கனெக்ஷன் அதாவது மேலே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த சிஓ என் டாட் கனெக்ஷன் டாட் போஸ்ட் இப்படி குத்து சேவ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து சில சமயம் வந்து டாட் சியான் டாட் அண்டர் லைன் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட கன்சோல் ஆகல சும்மா கலர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த சர்வர் டட் ஜெயிஸில் நம்ம கலர்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது அங்கேருந்து வருது ரைட் இப்போ நான் மறுபடியும் டிபி டட் ஜெயிஸ் பண்ணிட்டு இதை நான் இப்போ இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு மாடியூல் டாட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு கனெக்ட் டிபி இது கொடுத்துட்டு நான் இதை சர்வர் டட் ஜெயிஸில் இதை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த சர்வர் டட் ஜெயிஸில் கொண்டு வரதுக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் கனெக்ட் டிபி ஈக்குவல் டு ரெக்வேர் டாட் ஸ்லாஷ் டாட் ஸ்லாஷ் கான்பிக் ஸ்லாஷ் டிபி கொடுத்துட்டு இந்த கனெக்ட் டிபியை நான் வந்து இங்கே கால் பண்ணணும் ஸோ கால் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அந்த டெர்மில் போய் பார்க்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு வந்து எரர் அடிக்குது ஒரு பிளாக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டேன் ரைட் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது மாரி ஒரு அவுட் புட் வரும் நீங்கள் என் கூட பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த ஹோஸ் நேம் உங்களுக்கு வரணும் ஒருவேளை இந்த ஹோஸ் நேம் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா ஒரு டென் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் வரும் அப்படி வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது ஏதாவது இஷ்யூ ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் இருக்குல்லையா அந்த நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் போயிட்டு உங்களோட ஐபி அட்ரஸ் அங்கே ஆட் பாருங்க அப்படி இல்லைனா எனேபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன்னு சொல்லி கூட கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தீங்கனாலும் அவங்களுக்கு வந்து இது ஒர்க் ஆகும் ஒருவேளை அப்படியும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த டாட் யூனிஃபைல நீங்க இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க மறந்துருப்பீங்க அப்படிதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நேம் டிவி நேம் கொடுக்கறதுக்கு மறந்துருப்பீங்க ஸோ இதுல தான் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவா இருக்கும் ஸோ அதை தான் தட் இது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இன்னொன்னு பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து கொஞ்சம் அண்டர்லைனும் ஆயிருக்கு சியான் கலர்ல இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த சர்வர் ஜேஸ்ல கலர்ஸ் என்ற பேக்கேஜ் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்க டிபி டாட் ஜேஸ்ல கன்சோல் ஆகல நம்ம எதை பிரிண்ட் பண்றோமோ தட் திங் டாட் சியான் டாட் அண்டர்லைன் கொடுக்கறதால உங்களுக்கு வந்து இங்க அந்த நம்ம கலர்ஸ் பேக்கேஜ் வந்து கலராகவும் அண்டர்லைனும் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துருக்கு இப்போ நம்ம மாங்கோ டிபி வந்து ஸ்டக்ஸ்ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் பட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாடல் கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ மாடலில் என்னென்ன நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா அந்த டேபிளுக்கான ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம ஒரு திருத்தி டிஃபின் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் மாடல் நம்ம வந்து யூஸருக்கான மாடலில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் இப்போ வந்து கோல்ஸ்க்கான மாடல் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் வந்து மாடல்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாடலுக்குள்ள நான் வந்து கோல் மாடல் டாட் ஜேஸ் வந்து ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ கோல் மாடல் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம அந்த கோல் டிபிக்கான இல்லை கோல் டிபிளுக்கான ஒரு ஸ்கீமாக நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மங்கூஸ் ஈக்குவல் டு செக்வேர் மங்கூஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ அடுத்த லைனில் நான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கோல் ஸ்கீமா ஈக்குவல் டு மங்கூஸ் டாட் ஸ்கீமா இந்த ஸ்கீமாக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கோல் நம்மளோட ஜேசன் செக்ஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது கொடுக்கறதுக்கு நான் இங்கே டெக்ஸ்ட் ஸோ நம்ம வந்து கோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனா வந்து டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது வந்து இந்த கோலில் என்ன கோல் அப்படின்னு சொல்லி டெக்
இங்க வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அரே கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேரமெண்டர் வந்து ட்ரூனு சொல்லி கொடுத்துட்டு செகண்ட் பேரமெண்டர் வந்து அப்படி கொடுக்கலன்னா என்ன இற என்ன இற ப்ரூவ் பண்ணுமோ அதை நீங்க கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து இங்க ப்ளீஸ் ஆட் ஏ டெக்ஸ்ட் வேல்யூ அப்படி சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்ட பிறகு இது வந்து அவ்வளோதான் ஸோ இதுல வந்து நீங்க டைம் ஸ்டேப் ஆட் பண்ணா நீங்க வந்து எது இதுக்குள்ள கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்க வந்துட்டு செகண்ட் பேரமெண்டரை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இங்க நீங்க வந்து டைம் ஸ்டேம்ஸ் இதை வந்து ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டட் டெட் அப்புறம் வந்து அப்டேட் டெட் அந்த ரெண்டு பேராமீட்டரும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரோக்கும் அதுவாகவே ஆட் ஆகும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு மாடியூல் டாட் எக்ஸ்போர்ட் ஈக்குவல் டு மங்கூஸ் டாட் மாடல் நான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு கோல் கமா கோல் ஸ்கீமா இங்கே நம்ம கேட்பினக்கில் அந்த ஸ்கீமா அது கொடுக்க போகிறோம் சாரி நான் வந்து ரீநேம் பண்ண போகிறேன் இதில் ஏன்னா நான் வந்து மா எம்ஓடிஇஎல் நான் வந்து ஏஎல்னு கொடுத்தேன் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு க்ளீனஸ்க்காக நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை இப்போ கொண்டு வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்ட்ரோலரில் கோல்ஸ் கண்ட்ரோலரில் நம்ம இதை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் கோல் கோல் ஈக்குவல் டு ரெக்வேர் நம்ம வந்து இப்போ கண்ட்ரோலில் இருக்கோம் அப்போ வந்து டபுள் டாட் வரணும் டபுள் டாட் ஸ்லாஷ் மாடல் மாடல் ஸ்லாஷ் கோல் மாடல் கொடுத்துட்டு இப்போ இதை வந்து இந்த கெட் கோல் செட் கோல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோம் இல்லையா மாடல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோம் இல்லையா இங்கே வந்து எக்ஸ்போர்ட் இருக்க அந்த மாடலில் நிறைய மெத்தட் இருக்கும் இதை வச்சு நம்ம கர்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த கெட் கோல்ஸ் எடுப்போம் ஸோ இந்த கெட் கோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் கோல்ட் அதில் வந்து நம்ம வந்து எல்லா கோல்ஸும் ரிட்ரை பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம் பட் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போதைக்கு எந்த கிரேட்டிவிட்டா இல்லை பட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம யூசர்ஸ்க்கான கோலை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு எல்லா கோல்ஸையும் ஃபில்டர் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கான்ஸ்டன்ட் கோல்ஸ் ஈக்குவல் டு மேலே நம்ம கொடுத்துருக்க கோல் டாட் ஃபைண்ட் இப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் இதுக்குள்ளே நம்ம எந்த பேரமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம எதுவுமே எதுவுமே வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை இப்போ நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஜேசனில் இங்கே கோல் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து கொடுத்துட்டு நான் போஸ்ட்மேனில் இதை வந்து கெட்டாக சொல்லி கொடுத்து சென்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இறக்கு அடிக்குது என்ன ஸோ என்ன இறன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ராமிஸை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ப்ராமிஸை ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது இந்த வந்து இப்போ இந்த கோல் டட் ஃபைண்ட் வந்து ஒரு ப்ராமிஸு அது வந்து ரிசால்வ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறமா கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அவைட் கேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த அவைட் கேட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து போஸ்ட்மேன் போயிட்டு ஹிட் பண்ணால் எனக்கு வந்து எம்டி அரே வருது ஏன்னா நம்ம இன்னும் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே நம்ம வந்து மாங்கோ டிபில் ஆட் பண்ணல அதனால தான் நமக்கு வந்து எம்டி அரே வருது ஸோ நம்ம அதை இப்போ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம செட் கோல்ஸ் இந்த அதை போஸ்ட் கோல்ஸ் தான் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு வேல்யூவை நம்ம வந்து மாங்கோ டிபில் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இந்த செட் கோல்ஸில் அடுத்த லைனில் கான்ஸ்டன்ட் கோல் ஈக்குவல் டு நம்ம கோல் டாட் கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கோல் டாட் கிரியேட் மெத்தடில் நம்ம இதுக்குள்ள நம்ம என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் தான் நம்ம வந்து உள்ளே தள்ள போகிறோம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எங்கேருந்து வரும்னா இந்த ரெக்வஸ்ட் டாட் பாடி டாட் டெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து வரப்போகுது ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம முன்னாடியே பண்ண தப்பா இப்போ பண்ண மாட்டேன் கோல்ட் அண்ட் கிரியேட் வந்து ப்ராமிஸ் அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டூ ஹண்ட்ரட்ல நம்ம வந்து ஜேசன் மெசேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த கோலே கொடுத்துக்கிறது இங்கே கொடுத்துக்கலாம் என்ன கோல் இது ரிட்டர்ன் பண்ணுதோ அது இங்கே கொடுத்துட்டா நமக்கு வந்து இது ஒர்க் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த போஸ்ட்மேனில் இங்கே புதுசாக இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த யூஆர்எல் வந்து இங்கேருந்து அப்படியே காவி பண்ணி வந்து போட்டுக்கிறேன் பட் இப்போ
ஸோ அது ஏன்னா நான் வந்து கேபிட்டல் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து ஸ்மால் எஸ் தான் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கனெக்ட் இது வந்து கனெக்ட் ஆகல இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் இந்த போஸ்ட்ல போயிட்டு மை தேர்ட் கோல் அப்படி சொல்லி கொடுத்து சென்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கிரியேட் அண்ட் அண்ட் தென் அப்டேட் அட் அது ரெண்டுமே வந்துருக்கு இப்போ நான் மறுபடியும் கெட்ல வந்துட்டு இப்போ நான் கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோல் செகண்ட் கோல் தேர்ட் கோல் இது எல்லாமே வந்துருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கெட் டு போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ விச் மீன்ஸ் கிரியேட் அண்ட் ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் டெலிட் அண்ட் அப்டேட் இருக்கு ஸோ அதை இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த புட் கோல்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐடியை ஃபைன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து புட்டுக்கும் சரி டெலிட்டுக்கும் சரி ஒரு ஐடி வரும் அந்த ஐடி வந்து டீப்ல இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதை வந்து டெலிட் பண்ணுறதோ இல்லை அப்டேட் பண்ணதோ பண்ணணும் ஒரு அந்த ஐடி இல்லைன்னா நம்ம அதை வந்து இரநூறா தான் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு இரநூறு மெசேஜ் த்ரோ பண்ணணும் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்னா கான்ஸ்டன்ட் கோல் ஈக்குவல் டு அவைட் கோல் டாட் ஃபைன் பை ஐடி இந்த ஃபைன் பை ஐடி மெத்தடில் நம்ம வந்து அந்த பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணணும் நமக்கு வந்து இந்த ஐடி வந்து ரெக்வஸ்ட் டாட் பேரம் டாட் ஐடிலேருந்து வரும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இதை போட்டுட்டு அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணால் பண்ணலான்னா இல்லை ஒரு வேலை கோல் இல்லைன்னா அது வந்து இரசு நிறைய நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ நாட் ஆஃப் கோல் ஒரு வேலை கோல் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு அடுத்த லைனில் நம்ம த்ரோ நியூ எர இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படி சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை கோல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்டேட்டட் கோல் ஈக்குவல் டு அவைட் கோல் டாட் ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் ஐடி ஃபைண்ட் பை ஐடி அண்ட் அப்டேட் ஸோ இது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ மாங்குடி பில ஏகப்பட்ட நோட் ஜெய்ஸ் வந்து மெத்தட் வந்து அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து எஸ்கோல் பண்ண மாதிரி மத்தியப்பில் கொலிஸ் பண்ணி அதை அப்டேட் பண்ண வச்சுல ஃபைண்ட் ஐடி அண்ட் தென் அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வேறு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் பேரமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் டாட் பேரண்ட்ஸ் டாட் ஐடி காமா நம்ம வந்து என்ன வேலை சேஞ்ச் பண்ணுன்றது வந்து பாடியில் வந்து வரும் ஸோ அதனால் ரெக்வஸ்ட் டாட் பாடி காமா ஸோ அடுத்த பேரமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ட்ரூ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் வேணா எனக்கு வந்து ஒரு இந்த பேராமீட்டர் இந்த ஐடி இல்லைனா எனக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ரோ வந்து ஆட் பண்ணு சொல்லி கொடுக்குறோம்னா நம்ம இந்த நியூ ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று நீங்கள் இது வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இது வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்போ வந்து ரோ இல்லைனா புதுசாக ஆட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நோ நியூ ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இறப்பு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது இஃப் கனெக்ஷன் போட்டு இந்த கோல் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இறப்பு த்ரோ பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம இந்த ஜேசனில் இந்த அப்டேட்டட் கோலை நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ரைட் இப்போ நான் இந்த போஸ்ட்மேன் வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த யுவர் லப்டி இங்கே காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு இதை வந்து புட் ஆக்கிடுறேன் ஸோ புட் ஆக்கிட்டு நமக்கு வந்து இங்கே ஐடி தேவை நமக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது இருக்குது மை தேர்ட் கோல் இருக்கு நான் வந்து இந்த ஐடி இங்கே போட்டுட்டு இங்கே பாடி பேராமீட்டரில் நான் வந்து என்ன வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணணும் அதை கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு வேல்யூவில் மை அப்டேட்டட் தேர்ட் கோல் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் இப்போ சென்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் சென்ட் கொடுத்தனா எனக்கு வந்து மை அப்டேட்டட் தேர்ட் கோல் வந்துச்சு இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு கெட் கொடுக்குறேன் ஸோ கெட் கொடுத்தனா எனக்கு தேர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை அப்டேட்டட் தேர்ட் கோல்ன்ற வேல்யூ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ மாங்கு டிப்ளியும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் மாங்கு டிப்ளி போய் பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த கிளஸ்டர் இருக்கு இந்த கிளஸ்டரை நம்ம இந்த கலெக்ஷன்ஸ் போய் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸில் கோல்ஸ் இருக்கு இந்த கோல்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ அப்டேட் பண்ணும்போது நான் வந்து பி வந்து ஸ்விங் ஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இப்போ அப்டேட்டட் சாரி இங்கே வந்து அப்டேட்டட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட்டடோட டைம் மாறும் இப்போ நான் இதை கொடுத்த அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அப்டேட்டோட டைம் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இதை மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்மளோட அப்டேட் ஆன வேலையும் உங்களுக்கு இங்கே வந்துருச்சு
இங்க நம்ம ஃபைன் பை ஐடி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா டாட் ரிமூவ் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அது வந்து டிபியில் இருந்து தூக்கிடும் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் எந்த ஒரு பேராமீட்டரும் கொடுக்கல ஏன்னா இந்த வந்து நம்ம தூக்குறோம் தூக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த யூசருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது அதனால தான் நான் வந்து இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடில் எதுவுமே அசைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஜேசனில் நான் வந்து மெசேஜுக்கு பதிலாக ஐடி கொடுத்துட்டு இங்கே இவ்வளோ ரெக்வஸ்ட்டில் வந்து இருக்க ஐடி மட்டும் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் ஸோ தட் நமக்கு டெலிட் ஆகிட்ட பிறகு என்ன டெலிட் ஆச்சோ அதுக்கான ஐடி மட்டும் உங்களுக்கு இங்கே வரும் ரைட் ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் போஸ்ட்மெண்ட் போகிறேன் ஸோ போஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு பேராமீட்டர் எடுத்துகிட்டு ஐ மீன் ஒரு புது டேப் எடுத்துகிட்டு டெலிட் கொடுத்து டெலிட் எடுத்துகிட்டு இங்கே புட்டில் இருக்க ரெக்வஸ்ட்டை காப்பி பண்ணி இங்கே உங்களுக்கு போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மை அப்டேட்டட் தேர்ட் கோல் இப்போ நான் கிட்ட ரெக்வஸ்ட்டில் எனக்கு கிட்ட ஏற்கனவே இது இருக்குது இப்போ நான் சென்ட் கொடுத்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் பேராமீட்டராக மை அப்டேட்டட் தேர்ட் கோல் வந்திருக்கு இப்போ நான் இங்கே டெலிட் போயிட்டு டெலிட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ டெலிட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற பிறகு எனக்கு இந்த ஐடி உங்களுக்கு திருப்பி வந்துருச்சு இப்போ நான் மறுபடியும் கேட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் சென்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கோல் தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட் கோல் இல்லை நான் அதே மாதிரி செகண்ட் கோலையும் டெலிட் பண்ண பார்க்குறேன் இங்கே வந்துட்டு எங்கள் செகண்ட் கோல் ஒருக்கான ஐடி கொடுத்துட்டு சென்ட் பண்ணோன்னா மறுபடியும் நான் இங்கே கேட்டுக்கு வந்துட்டு சென்ட் கொடுத்தா எனக்கு வந்து ஒரு கோல் தான் இருக்குது அதே மாரி நான் வந்து இங்கே குரோம் போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பேஜில் ஒரே ஒரு கோ மை ஃபஸ்ட் கோல் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த கோலுமே இல்லை பர்ஃபெக்ட் நம்ம அதே மாதிரி வந்து ஒரு எரசு நேரம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த கோல் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து எரவு த்ரோ பண்ணும் ஸோ அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் டெலிட் வந்துட்டு இங்கே வந்து சும்மா ரேண்டமாக ஏபிசி கொடுத்து சென்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ சென்ட் கொடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் உங்களுக்கு த்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி புட்லேயும் வந்து நான் வேறு ஏதாவது ரேண்டமாக ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு அப்பையும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் த்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நாலு கண்டிஷன் ஸோ க்ரியேட் ரீட் அப்டேட் அண்ட் டெலிட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாங்கோ டிபி வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராகவும் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மாங்கோ டிபியில் ஒரு டிபி கிரியேட் பண்ணி அதை க்ரியேட் அப்டேட் ரீட் அண்ட் டெலிட் இந்த நாலு ஆப்ரேஷனும் சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் எக்ஸ்பிரஸ் யூஸ் பண்ணி நோட்டில் ரெஸ்ட் அண்ட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி இதை வந்து டிபி கூட இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் விச் மீன்ஸ் ஒரு யூசர்ஸோட லிஸ்ட்டை வச்சு அதுக்குல அவங்களோட யூசர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக கோல்ஸை மேப் பண்ணி அவங்க லாகின் அப்புறம் ரிஜிஸ்டர் இது ரெண்டுக்கான என் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஜேடபிள்யூ டி டோக்கன்லாம் கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் வச்சு ப்ரொடக்டர் ரோட்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ரியாக்ட் அண்ட் ரெடெக்ஸ் இதை வச்சு ஃப்ரண்ட் அண்ட் கிரியேட் பண்ணி இந்த பேக் அண்ட் கூட இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முடிஞ்சால் இந்த ஆப்பை டிப்ளாயும் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இதுக்கு இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரெடியாக இருங்க அந்த லைக் பட்டனை அச்சு தம்சம் பண்ணுங்கள் செகண்ட் வீடியோட சீக்கிரம் வந்து பார்க்குறேன் டில் தென் பை பை சாம்பியன்ஸ் டேக் கேர் சியர்ஸ்